ஹே கைஸ் திஸ் இஸ் பார்த்தி ரெட்டி ஸோ நான் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சவுத் இந்தியாவோட ஹிஸ்ட்ரி வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னன்றதை நான் வந்து ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு உங்ககிட்ட சொல்லணும் அப்படின்றது தான் ஒரு மோட்டிவாக எடுத்துகிட்டு இந்த வீடியோவில் இருந்து நான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ என்னோட ப்ரோமோ வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதில் நான் என்ன சொல்லியிருக்கணும் அந்த விஷயத்த தான் நான் பண்ண போகிறேன் பட் என்னென்னா சவுத் இந்தியா ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி நீங்கள் ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பேசிக் ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் பிகாஸ் வந்து பேசிக் ஹிஸ்ட்ரின்றது வந்து ஒரு ரெண்டு விதமாக பிரிக்கப்படுது ஒன்று ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி தான் வந்து மக்கள் தோன்றிய காலம் மக்கள் வந்து எந்த மாதிரிலாம் வந்தாங்க ஸோ அவங்க வந்து என்னென்ன விஷயங்களை பார்த்தாங்க அவங்க என்னென்ன பண்ணாங்க என்னென்ன இன்வென்ஷனை கண்டுபிடிச்சாங்க இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்துட்டு கடைசியாக வந்து அவங்க எப்படி சிவிலைசேஷன் ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிங்டம்ஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சுது இல்லையா ஸோ வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்துடலாம் ஸோ ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி பற்றி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் இப்போ ரெடி பண்ணுறேன் ஸோ இது ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஒரு ப்ரீஃபிங் மாதிரி நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி பற்றி படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹிஸ்ட்ரி பேசிக்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி படிக்கணும் இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு காண்டென்ட் இருக்குது இந்த எட்டு எட்டு காண்டென்ட்டுமே வந்து நான் எட்டு வீடியோவில் போடுவேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்த பிறகு தான் நம்ம வந்து சவுத் இந்தியா ஹிஸ்ட்ரிக்கே நம்ம என்ட்ராக போகிறோம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சவுத் இந்தியா ஹிஸ்ட்ரியை வந்து கிளியராக உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும் அதனால தான் நான் இந்த பேசிக்ஸை வந்து உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் சவுத் இந்தியாவோட ஹிஸ்ட்ரியை வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றேன் கம் லெட்ஸ் கோ ஸோ இன்டரக்ஷன் ஹிஸ்ட்ரினா என்ன ஹிஸ்ட்ரின்ற ஒரு விஷயம் வந்து என்னென்னா நமக்கு பின்னாடி இருந்த காலங்கள் அண்ட் அந்த பின்னாடி இருந்த காலங்களில் பீப்புள்ஸ் எப்படி இருந்தாங்க பீப்புள்ஸ் வந்து என்னென்ன பண்ணாங்க யார் யாரெல்லாம் சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க யார் யாரெல்லாம் நம்மளை ரூல் பண்ணாங்க அண்ட் நேச்சர் வந்து எப்படி ஹியூமன்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிச்சு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் வந்து ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹிஸ்ட்ரின்றது வந்து நம்ம எதுக்காக தெரிஞ்சுக்கணும்னா நமக்கு பின்னாடி இருந்த காலங்கள் வந்து எந்த மாதிரி இருந்தது லைக் வந்து பீப்புள்ஸ் வந்து எப்படிலாம் வளர்ந்துருப்பாங்க எப்படிலாம் வந்து என்னென்ன ஃபேக்ட்ஸ்லாம் அதில் இருக்குது அண்ட் பீப்புளோட இன்வென்ஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது எந்த மாதிரியான நாகரீகத்தை வந்து அவங்க வந்து கடைபிடிச்சாங்க அண்ட் வந்து மற்ற ஊர் பீப்புள்ஸ் எப்படி இருக்காங்க அண்ட் அவங்களோட கல்ச்சர் எப்படி இருக்குது ட்ரெடிஷன் எப்படி இருக்குது இந்த மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டால் நம்ம வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி எப்படி நம்ம மாறலாம் நம்மளோட கல்ச்சரை வந்து நம்ம எந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகணும் நம்மளோட நாகரீகங்கள் வந்து எந்த மாதிரி வளரணும் இதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட கல்ச்சர் எந்த மாதிரி இருந்தது இப்போ எந்த மாதிரி இருக்கு இந்த மாதிரிலாம் வந்து கம்பேரிட்டிவ் பண்ணுறதுக்காகவும் நம்மளோட ஐடென்டிட்டி என்ன இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் ஹிஸ்ட்ரின்னு ஒரு விஷயத்தை வந்து கற்றுக்க சொல்கிறாங்க அண்ட் அதை தெரிஞ்சிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஹிஸ்ட்ரின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ரெண்டு விதமாக பிரிக்கப்படுது லைக் எப்படின்னா ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க ஹிஸ்ட்ரின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரின்றது என்னென்னா மனிதர்கள் வந்து பிறந்தாங்க பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மனிதர்கள் தோன்றுறாங்க லைக் அது வந்து பல லட்சங்கள் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பல லட்சங்கள் சொல்லலாம் பல கோடிகள் சொல்லலாம் பட் நமக்கு அது தெரியல பட் கிளியரான ஒரு எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறமா தான் வந்து கிளியரான ஒரு எண்ணிக்கையை வந்து எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி டைம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த எழுதி வைக்கிறது அண்ட் டாக்குமெண்ட்ரியாக பண்ணி வைக்கிற விஷயங்கள் இந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை ஒரு எழுத்துன்னு ஒன்று இல்லை லாங்குவேஜ்னு ஒன்று இல்லை இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வரத்துக்கு முன்னாடியே மனிதர்கள் தோண்டிட்டாங்க ஸோ அதுக்கு அந்த டைமில் வந்து மக்கள் வந்து எந்த மாதிரி இருந்தாங்க அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு பிரிச்சு பார்த்து நீங்க தெரிஞ்சிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளோ இருக்கும் ஒரு கிளாரிட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஹிஸ்ட்ரியில நடந்த விஷயங்களை வந்து எந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்கியாலஜிஸ்ட் இருக்காங்க பாத்தீங்களா அவங்க வந்து ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க அவங்க ரிசர்ச் பண்ணும்போது வந்து சில விஷயங்கள் அவங்களுக்கு தெரியும் சில பழைய காலத்து விஷ விஷயங்கள் அவங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் அதை ரிசர்ச் பண்ணி அது எந்த இயர்ன்றதை கண்டுபிடிப்பாங்க அண்ட் அதில் வந்து சில விஷயம் இந்த எழுதப்பட்ட விஷயம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அதை படித்து பார்த்து தெரிஞ்சுப்பாங்க இது மூலிமா ஹிஸ்ட்ரியை தெரிஞ்சுப்பாங்க அண்ட் சில ஓலைச்சுவடிகள் லைக் மே
ஹண்டர்ஸ்னா யாருன்னு உங்களுக்கே தெரியும் அவங்களோட வேலையை வந்து வேட்டையாடுறது வேட்டையாடி அது மூலியமாக அவங்க சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி தான் அண்ட் ஒரு இடத்துல அவங்க வந்து இருந்தாங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து வேட்டையாடுவாங்க என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதை வேட்டையாடி அதை சாப்பிட்டுட்டு திரும்ப அந்த இடத்துல எதுவும் இருக்காது இல்லையா ஸோ அது அப்போ வந்து அங்கேருந்து இன்னொரு ஒரு இடத்துக்கு போவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க மூவ் ஆகிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி நிறைய காண்டினென்ட்ஸ் வந்து அவங்க ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டாங்க ஸோ இதுதான் வந்து மக்களோட ஒரு தொடர்ச்சின்னு சொல்லலாம் மக்கள் வந்து தோன்றி அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் என்ன அப்படின்றது இது வரைக்கும் நம்ம சொல்லிட்டோம் அண்ட் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு ஸ்டோனேஜ் மிடில் ஸ்டோனேஜ் அண்ட் நியூ ஸ்டோனேஜ்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து நாளைக்கு வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃப்ளோவாக நான் சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு எபிசோட் மாதிரி சொல்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் நான் வந்து ஃபுல்லாக பெருசாக ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் சொல்லி உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ண பார்க்கல ஒரு ஃபைவ் டு எயிட் மினிட்ஸ்குள்ளே நான் ஒரு வீடியோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அது ஒரு எபிசோட் மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்தா ஒரு கிளாரிட்டி ஒரு ஃப்ளோ இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஒரு ஓல்டு ஏஜ் மிடில் ஏஜ் அண்ட் நியூ ஏஜ் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்